Sziasztok, Anamé vagyok. A múlt fél évben láttátok, hogy a testvérévhez nem csak egy energiagyakorlat kötődött, de egy tudatossággyakorlat is. A testfél évben a téged körülvevő tárgyakkal foglalkoztunk, vagyis az anyaggal, és ezzel az energiával, ami ezekben a tárgyakban van lekötve. Arra kértelek téged, hogy találd meg a helyüket, az az ajándékozz el, vagy add el azt, amit már nem használsz, vagy dobd ki azt, ami már végképp fölösleges. És ezáltal megérezheted azt, hogy egy szabad és tiszta tér nyílik az életedben. A lélekfél év az emberi kapcsolatokról szól. Arról, hogy meg tudj bocsátani, és vissza tud fogadni azokat a szívedbe, akiket kizártál onnan. Ez mindig egy belső munka, vagyis nem függ attól, hogy ők hogyan viselkednek veled. De érdemes a nem ártás elvét alkalmaznod, vagyis ne árts nekik, de ne árts magadnak sem. És ne várj tőlük semmit, de magadat se áldozd fel az ő elvárásaikért. Ezekért a nehéz kapcsolatokért már biztos nagyon sokat tettél, hogy megold őket. Akár a cselekedeteiddel, akár kommunikációval, akár gondolkozással. Amit én ajánlok, az belső munka, az ennél egy sokkal mélyebb szint. A gyakorlat öt lépésből fog állni. Első lépésben találd meg azt, hogy kikkel van dolgod. Kik azok, akikkel fájdalmas emlékeid vagy érzéseid vannak. A második lépésben csinálj otthon egy oltárt. És ha van róluk fényképed, akkor tedd rá a fényképüket. Vagy ha nincs, akkor csak rajzod le őket, vagy találj egy olyan tárgyat, ami szimbolizálja őket a számodra. És úgy, ahogy ezt az oltárt befogadtad az otthonodba, ugyanúgy fogad be őket a szívedbe. Szeresd őket, és bocsáss meg nekik. És próbáld meg megtalálni a közös kapcsolódást, még abban is azokban a tulajdonságaikban, amik, amik felé lehet, hogy ellenérzéssel fordulnál. Lásd őket isteni nagyságukban. Szeresd őket nagyon. Ha van rá lehetőséged, akkor gyakorolj az oltár előtt. Meditálj úgy, hogy gyújtasz a gyertyát, és kiárasztod rájuk a szeretettedet. Vagy végezd el a lélekfél év gyakorlatát, akár naponta többször is. És mondhatod a lélekfél év mantráját is. Szeretem és elfogadom magamat és minden embertársamat. Egyek vagyunk. Ez a gyakorlat járhat ellenállással, ugyanúgy, mint minden gyakorlat, ami előre visz az utadon. Az ellenállás abban a formában is jelentkezhet, hogy miért pont te tegyél értük, meg hogy miért, miért a te dolgod, ez miért nem ők változnak. De tudod, hogy ez valójában, amit értük teszel, az rád is vonatkozik, azt magadért teszed. Végtelenül sok karmikus terhet tudsz letenni ezáltal, amit már régóta görgetsz magad előtt. Úgyhogy amit értük teszel, azt magadért teszed. És ugyanúgy, hogy mindig van ellenállás, mindig vannak tisztulási tünetek is. Ez biztos már megszoktad, hogyha velünk gyakorolsz. A tisztulási tünet ez esetben azt jelenti, hogy ez a belső munka egyfajta meghívó a nehéz emberi kapcsolatait számára. Lehet, hogy jelentkeznek, felveszik veled a kapcsolatot, lehet, hogy olyan nehézségeid lesznek, ami miatt kénytelen leszel a gyakorlás felé fordulni. Ilyenkor ne állj meg, hanem folytasd a gyakorlást még intenzívebben. Tegyél meg mindent azért, hogy hogy visszafogad őket a szívedbe. És még valami, készülj fel a csodákra, mert ha kitartóan gyakorolsz, akkor olyan csodák jönnek létre, ami kihozan észre felmérhetetlenek. Úgyhogy jó gyakorlást kívánok, készítsd el az oltáradat, és fogad vissza a szívedbe azokat, akiket már kiszorítottál onnan. Köszönöm szépen, hogy velünk gyakorolsz. Isten áldjon!